நம்முடைய ஊடக நண்பர்களான பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்று சட்டமன்றத்தில் வேளாண் துறை அமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாடு அரசின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது வேளாண்மைக்கு தனி நிதிநிலை அறிக்கை வேண்டும் என்று முதன் முதலில் குரல் கொடுத்தது மருத்துறையா அவர்களும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் அப்படி குரல் கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் வேளாண் துறைக்கு நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை பதினேழு ஆண்டுகளாக வெளியிட்டு வருகிறோம் அப்படி பதினேழு ஆண்டுகளின் முயற்சி தமிழக அரசு இப்போது நிதிநிலை அறிக்கை வெளியிட்டிருப்பது பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாகவே நாங்கள் காண்கிறோம் அரசு அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக நாட்டின் முதல் தொழில் ஆதார தொழில் வேளாண்மை வேளாண்மை தான் எல்லோருக்கும் உணவளிக்கிற துறை அதுதான் வள்ளுவர் கூட சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் உழந்தும் உழவே தலைன்னு சொன்னார் அப்போ தலை சிறந்த முதல் தொழில் ஆதார தொழில் உழவு தான் உழுவார் உலகுக்கு அச்சாணி உழவு செழித்தால் உலகம் செழிக்கும் என்பதுதான் இப்படி உழவின் பெருமையை பற்றி நிறைய சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் கூட இப்ப காலப்போக்கில் மக்கள் தொகை பெருகி வருகிறது விளைநிலங்களின் பரப்பு சுருங்கி வருகிறது உணவு உற்பத்தியும் குறைந்து வருகிறது எல்லா நிலைகளிலும் எதிர்காலத்தில் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக உழவு தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கு தனி நிதிநிலை அறிக்கை வேண்டும் என்ற பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்ப விவசாயிகளுக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சிறு குறு விவசாயிகள் நாளும் நலிஞ்சிட்டு போறாங்க அப்ப நாளும் நலிந்த விவசாயிகளுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடியது குடும்பத்தினுடைய பொருளாதாரமா இருப்பது கால்நடை தான் கறவை மாடு தான் கறவை மாடு இல்லைன்னா பல மாவட்டங்களுடைய விவசாயிகள் சாப்பிடறதுக்கே வழி இல்லாம குழந்தைகள் படிக்க வைக்க முடியாத போயிடும் அதனால இந்த கறவை மாடுகளுக்கு ஆடுகளுக்கு கோழி வளர்ப்புக்கு தேனி வளர்ப்புக்கு எல்லா விவசாயிகளுக்கும் மானியம் வழங்கணும் இப்போ அரசு நிதி ஒதுக்கீடு வழங்குவதும் மானியம் வழங்குவதாக சொல்றாங்க ஒரு வட்டாரத்தில் எத்தனை பேர்த்து கொடுக்குறாங்க ஒரு வட்டாரத்தில் பத்து பேர் கொடுக்குறாங்க பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் இருக்கிற இடத்துல பத்து பேர்த்துக்கு மானியம் வழங்குவதனால எல்லா விவசாயிகளையும் மேம்படுத்த முடியாது உற்பத்தியை பெருக்க முடியாது இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்து நூத்தி எண்பத்தி எட்டு கோடி என்பது அதிக தொகையாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பல்வேறு துறைகள் இணைந்து சார்ந்திருப்பதாகவே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இன்னும் ஒவ்வொரு துறை வாரியாக ஒவ்வொரு விவசாயியும் பயனடையக்கூடிய வகையில் விவசாயிக்கு வாழ்வாதாரமாக கட்டுப்படியான விலை கிடைக்கணும் அதே நேரத்தில் நுகர்வோருக்கு அடக்க விலையில பொருள் கிடைக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே வேளாண்மை தான் முதல் தொழில் ஆதார தொழில் மக்களுக்கு உணவளிக்கிற தொலை துறை என்ற காரணத்தினால அரசு இன்னும் அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று இந்த நிதிநிலை அறிக்கையின் வாயிலாக வற்புறுத்துகிறோம் நீங்க எங்க பகுதியில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் புளி உற்பத்தி கேந்திரம்னு சொல்றோம் புளி அங்க உற்பத்தி செய்யற புளி எல்லாம் விட்டுட்டு மகாராஷ்டிரா போன்ற அங்கிருந்து தான் வருது இங்க கட்டுப்படியான வேலை இல்லை ஒண்ணு அதே நேரத்தில் இந்த புளி நறுக்கும் தொழில ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் அதை நம்பி தான் வாழ்றாங்க அப்புறம் இந்த புளி நறுக்கி அதை விற்பனை செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கணும் அவர்கள் அந்த தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு மானியமும் வழங்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி தருமபுரியில் தான் அதிகமாக இருக்கு தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 